Investigación por lavado de activos contra el controversial presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Un caso en el que las declaraciones de la esposa del conocido seleccionado son de suma importancia, pues a raíz de su entrevista a un medio de comunicación hizo que las autoridades apuntaran contra Hurtado. Allí, Suicho señaló que su hermano Roberto le pagó con un vehículo valorizado en 32 mil dólares al conductor de televisión por ayudarlo a obtener la nacionalidad china y así formar parte de un club deportivo. Además dijo que sus hermanos junto a su primo Javier Miuley habrían pagado un millón de dólares a Chibolín con el fin de que la fiscal Elizabeth Peralta los ayude a recuperar 100 kilos de oro incautados. El caso continúa con nueva toma de testimonios programadas donde se espera la participación de los hermanos Siucho y el futbolista Edinson Flores además de un registro de sus bienes. Las miradas están puestas en las declaraciones clave que podrían marcar el rumbo de las investigaciones por lavado de activos y tráfico de influencias contra Andrés Hurtado. Son una mafia y actúan Juntos. Y esto, cállate esto. Hoy lee, hoy, hoy lee, hoy lee esto rapidito para que no digan que no estás hablando del tema y pasa y sigue con tus cortinas de humo, ¿no? Tú no digas esto, tú no toques esto, tú no involucres esto y tú anda bajándole un poco la intensidad a esto, anda minimizando, desvirtuando, ¿no? Esto no es tan importante. Así actúan las mafias. Diego, ¿a qué otro futbolista te encontraste? Me dicen por ahí. Ministerio Público citará también a Edison Flores por caso, Andrés Hurtado. Por la trama de corrupción en la que está envuelto Andrés Hurtado, Chibolín, la Fiscalía ha pedido la declaración del futbolista Edison Orejas Flores. Ana Siucho, esposa del jugador de Universitario de Deportes, reveló en entrevista a Willax que su hermano Roberto Siucho le entregó a Hurtado una camioneta de propiedad del matrimonio Flores Siucho para pagar un favor. De acuerdo con ATV, el Ministerio Público también ha solicitado información comercial, financiera, bancaria y tributaria de Edison Flores. Fiscalía interrogó a Javier Miuley y a Ana Siucho. El supuesto empresario minero Javier Miuley declaró en la víspera ante la Fiscalía tras el inicio de investigaciones en contra de Andrés Hurtado, Chibolín, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Miuley acudió alrededor de las 9 y 30 de la mañana al Ministerio Público para rendir su testimonio sobre los presuntos favores que habría recibido la fiscal Elizabeth Peralta para que se le devuelvan 100 kilos de oro decomisado. Más tarde acudió Ana Siucho, hermana del investigado Iván Siucho, para que rinda su testimonio acerca de los vínculos entre los hermanos Miuley y Andrés Hurtado. Ana Siucho habló ante Fiscalía por uso del auto de Edison Flores como pago a Chibolín. Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, Llegó esta mañana a la sede del Ministerio Público para brindar su declaración en las investigaciones preliminares contra Andrés Hurtado. La presencia de la doctora provocó gran expectativa, en medio del caso que se mantiene en titulares de todos los portales periodísticos. Acompañada por sus asesores legales, evitó hacer declaraciones a los medios presentes. La segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos lleva a cabo las diligencias preliminares relacionadas con Andrés Hurtado quien es investigado por la presunta Comisión del Delito de Lavado de Activos. Las pesquisas buscan determinar la participación de varias personas, entre ellas familiares cercanos de Siucho. La Fiscalía inició ya las situaciones a los involucrados, testigos y todo aquel que pueda aportar información sobre la investigación que ha iniciado contra Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, el presentador de televisión, que hoy por hoy está sometido a una investigación preliminar por lavado de activos. Primero fue el caso de tráfico de influencias, luego el caso de lavado de activos, cuando se descubrió que Andrés Hurtado se había convertido a partir del año 2019 en una suerte de apoderado legal del de ex narcotraficante Vaticano. El día de hoy desfilaron por la Fiscalía la señora Ana Ciucho, esposa de Edison Oreja Flores, y una de las que denunció que en su momento el presentador de televisión había solicitado un millón de dólares para interceder ante una fiscal y liberar un cargamento que había sido incautado, un cargamento de oro. Se habló de 180, se habló de 200, se habló de 100. Finalmente parece que lo que correspondía a la familia en concreto era poco más de 30 kilos de oro, pero la incautación había sido a varios a varios de los empresarios dedicados a exportar oro de procedencia ilegal. Hoy no solamente estuvo la señora Nasucho, también estuvo el empresario eh, Newley, 
¿no? Ese es el apellido del señor, que es el, el primo del de empresario Ciucho. También estuvo por ahí Javier Muley, de quien habría sido precisamente este cargamento y con quien habría establecido los contactos han resultado a través de la familia Ciucho. Vamos a ver una crónica con todos los detalles, porque este caso, decíamos el día de ayer, recién empieza y da para largo. Y vamos a conocer a propósito de esto varias notas con mayor información sobre este escándalo que han vuelto Andrés Hurtado Chibolín. Llegó una hora antes de lo previsto y permaneció cerca de cinco horas en la sede del Ministerio Público. Ana, ¿vas a rectificarte de todo lo que has acusado? A paso ligero, Ana Ciucho, esposa del futbolista Edison Flores, se presentó en la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación por lavado de activos contra el controversial presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Un caso en el que las declaraciones de la esposa del conocido seleccionado son de suma importancia, pues a raíz de su entrevista a un medio de comunicación hizo que las autoridades apuntaran contra Hurtado. Allí Suicho señaló que su hermano Roberto le pagó con un vehículo valorizado en 32 mil dólares al conductor de televisión por ayudarlo a obtener la nacionalidad china y así formar parte de un club deportivo. Además dijo que sus hermanos junto a su primo Javier Miuley habrían pagado un millón de dólares a Chibolín con el fin de que la fiscal Elizabeth Peralta los ayude a recuperar 100 kilos de oro incautados. Luego de aparentemente ratificar sus acusaciones, Ana Ciucho se retiró en esta camioneta que tuvo las facilidades de ingresar al estacionamiento reservado de uso exclusivo para trabajadores y fiscales. Sí, sí, no le Previamente su primo Javier Miuley fue visto en un restaurante cercano antes de su diligencia y luego ingresó resguardado a la sede fiscal. El caso continúa con nueva toma de testimonios programadas, donde se espera la participación de los hermanos Ciucho y el futbolista Edinson Flores, además de un registro de sus bienes. Las miradas están puestas en las declaraciones clave que podrían marcar el rumbo de las investigaciones por lavado de activos y tráfico de influencias contra Andrés Hurtado. Y por supuesto, las diligencias continuarán. No está descartado, por supuesto, nos imaginamos que así ocurrirá, que en su momento la Fiscalía solicitará el levantamiento de las comunicaciones, pero además de toda la información financiera de Andrés Hurtado Chibolín. Pero, pero... mi compañero Diego Chopse, que ya está en el Ministerio Público, ¿por qué? Porque ahora nos cuentas, Diego, por favor, la última hora de qué haces ahí en el Ministerio Público. Vamos contigo. ¿Qué tal, Rodrigo Gigi? Buenas tardes. Efectivamente, hoy se, se iniciaron las diligencias frente al caso de tráfico de influencias y lavado de activos en el caso Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín. El día de hoy fueron citados tanto Javier Miuley a las 9 y 30 de la mañana y Ana Ciucho también a las 11 y 30, que hasta hace apenas 5 minutos salió totalmente eh, encubierta eh, con dos vehículos, ¿no? Un vehículo donde aparentemente ya había subido, no quería hacer porque esa dinámica de, de, del traspaso vehicular, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, hasta hace aproximadamente dos... Sí, correcto, saco blanco. Hace aproximadamente dos horas eh, ya Javier este, Miuley se retiró, también se retiró eh, por la cochera con un auto polarizado, eh, no rindió ningún tipo de declaración. Eh, sin embargo, estamos, est estuvimos a la espera de Ana Ciucho, como te comento, y hasta hace unos momentos ya, ya se retiró, ¿no? Ellos han rendido su manifestación aproximadamente tres horas, tres horas, eh, Ana Ciucho cuatro horas, pues, ¿no? Eh, Wow, Comentarte también, hora, que lo digo y quiero informarles. ¿Es ¿De qué hora, qué hora estuvo ahí, Diego? Sí. ¿Qué Ana hora llegó? ¿Ana Ciucho? Eh, este, Javier Miley llegó a las 9 y 30 de la mañana y salió ah. prácticamente a la 1 y media, por ahí, en, en, ese, en ese lapso de horario. Ana Ciucho ingresó a las 11 y 30 y acaba de salir hasta hace 5 minutos, como te comento, de eh, dos vehículos, ¿no? Cuatro horas. Eh, igual. Cuatro horas, cuatro horas. Estas diligencias, Rodrigo, y quiero comentarles que van a continuar toda esta semana. Hay citaciones ya programadas. Eh, por ejemplo, eh, mañana va a estar citado Iván Ciucho, ¿no? El día miércoles 18. Recordemos que él está, él está como colaborador eficaz. Y eh, bueno, en esta situación, ¿no? porque se metió hermano? un tema de confesión sincera. El, es el hermano, ¿verdad? El hermano de Ana Ciucho, sí, correcto. Claro, él es el, el, el hermano, sí. Bueno, y el día jueves, eh, la citación es para eh, Roxana del Águila, la ex jefa de migraciones, y también la fiscal Kelly Catherine Medina, ¿no? Que, que se han hecho muy conocidas a través de esta situación, ¿no? Y lo curioso, fama, Rodrigo, es que el último día Chibolín, viernes... Fama ahí lo tiene. Y el día viernes quería comentarles que está citado José Antonio Malpartida, quien es el productor de Andrés Hurtado. Y lo que ha llamado mucho la atención, Rodrigo, y es que no existe o no hay una citación hasta el momento para el propio investigado Andrés Hurtado. Simplemente las personas que están rindiendo sus manifestaciones, eh, que son, digamos, que están vinculados a este caso, ¿no? Qué raro, qué raro está eso. Yo espero que en cualquier momento tengamos información acerca de medidas más drásticas con respecto a Chibolín, no solamente a los fiscales, a los jueces. Es eh, que claro, lo que pasa es que es el miedo que hay detrás de él, porque claro. sabes cómo van a caer todos. Claro, a ver quiénes están así, recibiendo ese caso. Ojalá que sea gente prueba.
claro, hemos también tenido la oportunidad hasta hace unos instantes de poder entrevistar a, a, al alcalde o sea, alcalde Francis Allison este, y nos dio acerca, una declaración acerca del, del vínculo que tenía él supuestamente con Andrés Hurtado ¿no? nos comentaba que, que apenas lo conocía, también se les indicó en algún momento que él eh, lo tuvo como asesor Andrés Hurtado, le ha desmentido eso, sin embargo nos va, eh, le hemos hecho una entrevista larga donde eh, nos, nos cuenta ¿no? que todo el dinero que abonaba simplemente era para las personas que, que a las que apoyaba directamente él. Mañana vamos a ver eso. Esta información Ahora vamos a el día de mañana, claro, está mucho más, okay. mucho más desplazado. También exacto. tiene que explicar por qué este asistente comenta de que de la casa de Andrés, de, de Hernando de Soto, de la casa de López Aliaga, así como, como con cash, los encargos. Porque nunca el dinero mal habido es bancarizado. Anda con ellos en morrales, en cagudos, en mochilas. No están haciendo nada, lo mandan a través, lo mandan no mandan a través de aplicativos, ¿no? Deja este paquete, un paquete que tú dices, tendrá una zapatilla, tendrá que... Ahí mandan a la plata. El dinero que entra fácil lo dejan ir fácil porque como no les cuesta, como están delinquiendo, ¿no? Ya sabemos todo lo que ocasiona también este este tipo de prácticas, ¿no? No solamente para, para ellos, sino para todo el país. ¿Y cuáles son las consecuencias del de lavado de activos? Distorsiona la, eco la economía, facilita el crimen y daña la confianza en el sistema financiero de nuestro país. Es por eso que las penas son tan severas para quienes están involucrados en este tipo de tráfico. Y por eso es que esta gente se cubre tan bien. Son una mafia y actúan juntos. Y esto, cállate esto, hoy lee, hoy, hoy lee, hoy lee esto rapidito para que no digan que no estás hablando del tema y pasa y sigue con tus cortinas de humo, ¿no? Tú no digas esto, tú no toques esto, tú no involucres esto y tú anda bajándole un poco la intensidad a esto, anda minimizando, desvirtuando, ¿no? Esto no es tan importante. Así actúan las mafias. Diego, ¿a qué otro futbolista te encontraste? Me dicen por ahí. ¿Y por qué? Sí, sí, por aquí debemos pasar al puto. Curiosamente estábamos, estábamos viendo a diversos personajes, incluso Joselito Carrera, no, no, nos preocupó qué hacía por acá, el puto Guadalupe que también estaba transitando por acá. Era una situación un poco extraña. Sí. 